Merry Christmas sa tanan. Um, it's Friday here in Australia. Ang oras kay hapit na magalas 5 sa hapon. And mingaw kayong Pasko dere. Karong hapon na magbuhat ko og vlog about a six most frequently asked question kung unsaon mahimong beekeeper of course para ni siya sa akong mga subscribers na interesado nga mag beekeeping una sa tanan uh, ang pangutana diha kung gusto ka mo engage engage sa beekeeping is allergy ba ko sa bee stings so kabalo yun ta nga dili ta ng tao uh, maka sustain or makakaya sa sting sa bees kung tanong ni mo na, na sting na ba ko bees before unya at the same time kining bees na ni siya venom ang uban uh, allergic ani na ay reaction ilang lawas what happened is uh it can cause uh, various complications sa tao nga allergic sa bee stings then after that kung dili ka allergic sa bee stings what you gonna do next is asa mag training so asa ko mag training so for example ako sa ako ang case nag training ko sa oriental bee farm so Dito na siya na locate sa Lupon, Davao Oriental. So, ang pangalan sa uh, training center is Oriental Bee Farm. Unya, at that time, nag-manage me og 400 colonies sa European bees. And then, uh, I don't know, sa ako nakita karon nag-focus sila sa mga stingless bees inita eh, balins ako oh look at this one, naibis, bees, naibis, bees, nai bees oh look at this mm. nai apiary dere, or nai, nai hive dere 5 kilometers from this radius kaya kaya lang ni sa bees makalupad o 5 kilometers radius sa yang hive so beautiful apa isaw hmm. so anyway balance ako kay init balance ako hindi ko napit sa kalsada So dito as ako nag training is um, as ako nag training is sa Lupon um, Davao Oriental and then nag manage me before dito og 400 colonies and then all aspect of beekeeping itudlo sa imo ha including grafting mag prepare og nukes pag mag feed sa bees and at the same time um oh general management sa hive unsa on pag uh, manage unsa on pag uh, split sa hives everything anyway ikatulo is pila ang bayad so when it comes to pila ang bayad um, nakalimot na ko kay dugay-dugay namang good to panahon na so best way is mag manawag na lang yun mo dito kung interesado mo kung ongoing pa ilang training so that's the best way and ikaupat is am I really serious sa kining a trade kay isod mong good ka ayo mag engage ka aning a trade nga naibog lang ka kay nakaabrod din mong amigo amiga or kaila unya pagkahuman mo engage ka ani so it takes passion and passion can be learned as you go kanang uh, ang imong interest slowly ma develop as you go as you persevere sa kining nga trade mag, nagalearn ka nagabasa ka 
naga uh, collaborate ka sa mga uban nga mga uh, beekeepers so it big it is really a big help and then another thing is <coughs> shall we say ang case is asa mag apply so kung moingon ka og asa mag apply given the fact nga humana ka og training sa beekeeping so kung asa ka mag apply sa ako nga case nag apply ko online so nahulog ko og direct hired sa mga uban nga company so kining processing sa direct hired pwede ta pwede ko maghatag og, og advice because when i was in the US nagtrabaho direct hired ko when i was in uh, karon na ako sa Australia karon direct hired ko so in my next video kun ay mag request unsaon uh, especially sa kini nga kuan kini siya nga nga situation kanang uh, dili na kamo agi og agency uh, kung wala pa na usab ang mga uh, process or processing sa Pilipinas I can give you advice but the most important thing na inyong buhaton is mag-refer jud mo sa POEA though as far as I remember na sila bagong mga memorandum nga wala na daw pinatawag uh, na direct hired but sa ako ang pagsabot or sa akong pagbasa atong uh, memorandum as far as my memory can help me to remember kuan to siya uh, kato siyang mga wala na include or wala na na include sa direct hard is katong mga uh, dili skilled nga mga workers so beekeeping is a skill, considered to be as a skilled worker so pwede ta direct hard so asa mag apply going back sa kanang question asa mag apply sa online sa internet use google uh, beekeeping jobs in you know like uh, beekeeping jobs in uh, yeah something like beekeeping jobs in America so ingon ana anyway mag pop up did to uh, unsa ang mga uh, available jobs and after that the most awaited part sa kuan sa kining uh, uh, frequently asked question is pila man ang sweldo sa beekeeper so common um, uh, common common nga mga places nga dagko og sweldo is or i mean naga naga offer o dagog dagko nga nga kanang opportunity sa mga Filipinos are of course kining mga English countries like Australia, New Zealand, Canada o America. Uh, I will not include UK because um wala ako kabalo or wala ko idea dito kayo. And then now Diri ko mag-focus first sa Australia. So according to my research sa Google, kay nag-research man pud ko, uh, ang Australia depende sa experience nimo, it will uh, give you an average of 50 to 68,000 dollars a year. Depende na siya sa imuhang uh, experience ug uh, asa na kang level. Uh, entry level pa baka, mid or senior, depende. And sa US, ang US is daghan po siya og uh, kung ano, kanang uh, category. But mag-range ang imuhang sweldo sa US is 21 to 61,000 dollars based on my research. Per year ni siya gross. Including uh, as what I s said earlier so Australia, gross to siya so Australia, of course, Australian dollar ang US, uh, US dollar iba-iba na siya og currency uh, I mean exchange rate so sa US, 21 to 61,000 a year 21 ka kung first year pa nimo, uh, starting level pa nimo, and then pagka uh, junior level nimo, mo, taas na po, like 23,000 uh, gross a year or uh, annual annual ni mga nga sweldo mid level iba pod senior level iba pod ang top level beekeeper beekeeper is na sa mga 61 based on my research and then sa New Zealand uh, of course New Zealand dollar you will earn a gross annual income of 39 to 70,000 per year depende sa experience nimo so as you go per year or as you go after finishing your contract, mutaas yun ang imuhang salary. Kasi 
nagakuan siya. Naga increase. And then sa Canada, 40 to 66,000 Canadian dollar per year. So mo na siya average. So kini nga mga countries ang ako ang gi mentioned is na ay pathway or na ay tendency nga pwede kang mahimong um, resident sa kini nga mga countries and at the same time pwede po gamahin mong citizen if you want to so kini lang ang ako ang ikuan sa inyo ha I, tawag ani ihatag nga information for now uh, wala ako sa field karon tungod kay Christmas Merry Christmas di ay sa tanang nagview so muni siya kasagaran sa mga uh, frequently asked questions kung gusto mo mahimong uh, beekeeper so if you have some questions with you uh, just leave a message and then I'll get, I'll get back to you uh, as soon as possible. Please hit the like button and don't forget to subscribe. Uh, ang akong next video nga buhaton, kung dili ko busy sa field or kung wala ko itabangan nga big keeper, is um, paano mag-apply diri sa Australia. Or uh, I will also include ka ng ginatawag na direct hired kung na ay mag-request. So, thank you guys for watching. Merry Christmas and God bless you all. May God bless you and keep you always. Bye!